നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പ്രജീഷ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നിങ്ങളത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ ചില പ്രസ്താവനകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലാക്കാം പ്രസ്താവനകളും അത് പറഞ്ഞതിനും ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് ലൂയി പതിനാല് ലൂയി പതിനഞ്ച് ലൂയി പതിനാറ് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ലൂയി പതിനാല് അവൻ പറഞ്ഞു രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നൽകിയതാണ് അതിനാൽ രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് ലൂയി പതിനാല് അവൻ പറഞ്ഞു ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തിയായിട്ടിരുന്ന ആളാണ് ലൂയി പതിനാറാമൻ അപ്പൊ ലൂയി പതിനാലാമൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ലൂയി പതിനാറാമനാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിട്ടിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമന്റെ കുപ്രസിദ്ധ ഭാര്യയായിരുന്നു മേരി ആന്റോയിനറ്റ് അവരെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞത് സുന്ദരി പക്ഷേ ശൂന്യമായ തലച്ചോറിനുടമ എന്നാണ് സുന്ദരി പക്ഷേ ശൂന്യമായ തലച്ചോറിനുടമ എന്നാണ് അന്നത്തെ ലൂയി പതിനാറാമന്റെ പത്നിയെ കുറിച്ച് പത്നിയായ മേരി ആന്റോയിനറ്റിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേരി ആന്റോയിനറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നുകൂടെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മേരി ആന്റോയിനറ്റ് ആണ് ഈ മേരി ആന്റോയിനറ്റിനെ ലൂയി പതിനാറാമനെയും വിപ്ലവകാരികൾ വിപ്ലവാനന്തരം ഗിലറ്റിൻ എന്ന ഒരായുധം കൊണ്ട് വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകളെയാണ് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പകരം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ദൂർത്തന്മാരായിരുന്നു ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് അവർ നടത്തിയിരുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ദൂർത്തും ആഡംബരം നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണ ജനത ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് അവിടെ നയിച്ചിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ജനത അക്കാലത്ത് മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിരുന്നത് ക്ലർജി ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് നൊബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് മധ്യവർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പുരോഹിതന്മാർ എല്ലാത്തരം നികുതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഭരണത്തിലെയും സൈന്യത്തിലെയും ഉയർന്ന പദവികൾ അവർ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് തിതെ എന്ന് പറയുന്ന നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് തിതെ എന്ന് പറയുന്ന നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രഭുക്കന്മാർ ആഡംബര ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു സൈനിക സേവനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു കർഷകരിൽ നിന്ന് പലതരം നികുതികൾ പിരിച്ചിരുന്നു കർഷകർക്ക് പണം നൽകാതെ അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മധ്യവർഗം കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ കച്ചവടക്കാർ എഴുത്തുകാർ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാങ്ക് ജോലിക്കാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണമേറ്റിരുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു ഈ മധ്യവർഗം താഴ്ന്ന സാമൂഹിക പദവി ഭൂനികുതി അവർ സർക്കാരിനും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും നൽകണമായിരുന്നു ഭരണത്തിൽ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഈ മധ്യവർഗം സർക്കാരിന് തൈലേ എന്ന് പറയുന്ന നികുതി കൊടുക്കണമായിരുന്നു സർക്കാരിന് തൈലേ എന്ന് പറയുന്ന നികുതി കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇവരുടെ മുന്നേറ്റമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതെന്ന് പറയാം ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ആഡംബര ജീവിതം ഫ്രാൻസിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ മേൽ പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്തുന്നതിനായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ചക്രവർത്തി ലൂയി പതിനാറാമൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയായ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടെന്നും ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകൾ വാദിച്ചു എന്നാൽ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളിലും ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട് തന്നെ വേണമെന്ന് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ട കോമൺസ് വാദിച്ചു ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽസിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളും രണ്
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികൾ ബുർബൻ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബാസ്റ്റിൻജയിൽ തകർത്തു ഇതിനെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ആരംഭമായി കണക്കാക്കുന്നു വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസ്സാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പാരീസ് നഗരത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം വേണം ഗീവസ് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി പാരീസ് നഗരത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം വേണം ഗീവസ് ബ്രെഡ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസിന് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവാം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു കൂടാതെ ഏകാധിപത്യ ഭരണവും ഭരണാധികാരികൾ പുരോഹിതന്മാർ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർ എന്നിവരുടെ ദൂർത്തും സമൂഹത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകളാക്കിയുള്ള വർഗീകരണവും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അസമത്വവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അസമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ പത്ത് പേര് മരിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് പേരും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയാണ് മരിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് അമിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനാലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അന്നത്തെ ഫ്രഞ്ച് സാമൂഹിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് നിരവധി ചിന്തകർ പ്രചോദനം നൽകി അവരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു വോൾട്ടെയർ മൊണ്ടസ്ക്യൂ റൂസോ വോൾട്ടെയർ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലർജി അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർത്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹം യുക്തി ചിന്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും സമത്വം വേണമെന്നും എല്ലാവർക്കും തുല്യത വേണമെന്നും അതേപോലെ ഹ്യൂമനിസം മനുഷ്യ സ്നേഹം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ എതിർത്തു എന്നാൽ യുക്തി ചിന്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സമത്വം വേണമെന്നും അതുപോലെ ഹ്യൂമനിസം നടപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു വോൾട്ടെയറിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൃതിയായിരുന്നു കാൻഡിഡ് നമ്മൾ കാൻഡിഡ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ജോർജ് ബർണാക്ഷാ ബർണാക്ഷ രചിച്ച ഒരു പ്രശസ്തമായ നാടകമാണ് അത് കാൻഡിഡയാണ് ഇയും എയും ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി വോൾട്ടെയറിന്റെ അത് ഇ കാൻഡിഡ് ജോർജ് ബർണാക്ഷായുടെ നാടകം കാൻഡിഡ എയിലും അവസാനിക്കും അപ്പം വോൾട്ടെയറിന്റെ അത് ഇയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജോർജ് ബർണാക്ഷായുടെ അത് എയിൽ അവസാനിക്കും കാൻഡിഡും കാൻഡിഡായും ഇയും എയും ആണെന്ന് ഓർക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകനായിരുന്നു റൂസോ അദ്ദേഹത്തെ ഫ്ര ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ചെയിൻസ് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്നു പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചങ്ങലകളിലാണ് എന്ന പ്രശസ്ത വാക്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള വാചകങ്ങൾ റൂസോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം ജനങ്ങളോട് ഉന്നയിച്ചു ഭരണാധികാരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് ദേശീയ അസംബ്ലി തയ്യാറാക്കിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ടിലൂടെ ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു ചിന്തകനായിരുന്നു റൂസോ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് എമിലി മറ്റൊരു ചിന്തകനായ മൊണ്ടസ്ക്യു ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റിന് നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർമ്മാണം നീതിന്യായം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കണമെന്ന് മൊണ്ടസ്ക്യു പറഞ്ഞു നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ കൃതിയുടെ രചയിതാവും ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ മൊണ്ടസ്ക്യു പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റിന് നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർമ്മാണം നീതിന്യായം ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കണമെന്ന് മൊണ്ടസ്ക്യു ആവശ്യപ്പെട്ടു നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ കൃതി മൊണ്ടസ്ക്യുവിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും പിന്നീടുണ്ടായ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകരാൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അന്ത്യം സംഭവിക്കുകയും സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഭീഷണിയായി മാറുകയും ചെയ്തു രാജ്യം എന്നത് പ
ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളും കടം കൊണ്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലോകത്ത് ആകമാനം സ്വാധീനം ചെലുത്തി ഇന്ത്യയിലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടായി മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹൈദരാലിയുടെ മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താനെയും ഇത് സ്വാധീനിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഒരു തന്ത്രമായി ടിപ്പു ഫ്രഞ്ചുകാരുമായുള്ള സഖ്യത്തെ കണക്കാക്കി അദ്ദേഹം ഇതിനെ തുടർന്ന് സിറ്റിസൺ ടിപ്പു എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു പൗരനായ ടിപ്പു എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ഓർമ്മയ്ക്കായി തൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് ട്രീ ഓഫ് ലിബേർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മരം നടുകയും ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ജാക്കോബിനിൽ അംഗമാവുകയും ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പ്രശസ്ത കൃതിയായിരുന്നു എ ടൈൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധരണിയാണ് ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലറായ മെറ്റേണിച്ച് പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കുമെന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്നത്തെ ഫ്രാൻസിന് യൂറോപ്പിലുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് അവസാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗം എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് റീൻ ഓഫ് ടെറർ ഭീകരമാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ രാജപക്ഷക്കാരെയെല്ലാം കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ഭരണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ജാക്കോവിൻ ക്ലബ്ബ് ഇതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു റോബസ് പിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലമാണ് ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രത്തിൽ ഭീകരമാഴ്ചക്കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ശേഷമാണ് ഫ്രാൻസിൽ റീൻ ഓഫ് ടെറർ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാഴ്ചക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജൂലൈ ഒരു വർഷക്കാലമാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഭീകരവാഴ്ചക്കാലം നിലനിന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി റോബസ്പിയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പൊതുസുരക്ഷാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ശത്രുക്കളെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാ പുരോഹിതരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെ എല്ലാം ഗില്ലറ്റിൽ നിന്ന് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കുന്നത് അവസാനം റോബസ്പിയറും വിധി വൈരുദ്ധ്യം പോലെ ഇതേ ഗില്ലറ്റിന് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടാവുന്നത് ഈ പൊതുസുരക്ഷാ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു റോബസ്പിയർ മിറാബോ ഡാൻറ്റൺ എന്നിവർ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാന്തരവും ഭീകരവാഴ്ച കാലത്തിനു ശേഷവും ഫ്രാൻസിന് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് കോഴ്സിക ദ്വീപിൽ ജനിച്ച നെപ്പോളിയൻ ബോണോപാർട്ട് അസാധ്യമെന്നൊന്ന് എന്റെ നികണ്ടുവിലില്ല എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയത് അദ്ദേഹമാണ് നൂറ് ബയണറ്റുകളെക്കാൾ ശക്തമാണ് നാല് പത്രങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നല്ല രാഷ്ട്രത്തെ തരാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശസ്തമായ ഉദ്ധരണികളും നെപ്പോളിയൻ്റെതാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമായിരുന്നു ഞാനാണ് വിപ്ലവം എന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം ഫ്രാൻസിൻ്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത നെപ്പോളിയൻ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളായിരുന്നു ഇതിനടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നെപ്പോളിയൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റി ഫാമേഴ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റി ഫോംഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദ എയിം ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പൊതുഘടമില്ലാതാക്കാൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗത പുരോഗതിക്കായി നിരവധി റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു എക്സസൈസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചു പ്രിപ്പയർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പുതിയ നിയമ സംഹിത ഉണ്
വരും തലമുറ തന്നെ ഓർക്കുന്നത് തൻ്റെ നിയമസംഹിതയുടെ പേരിലായിരിക്കുമെന്ന പ്രശസ്ത വാചകം നെപ്പോളിയൻ്റേതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാന്തരം ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തെ നേരിട്ട് വിജയം വരിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് നെപ്പോളിയന്റെ സൈനിക മികവായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി ആക്രമിച്ച നെപ്പോളിയന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നെപ്പോളിയനെതിരെ സംഘടിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുന്നവരെ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പോരാടി നെപ്പോളിയന്റെ പതനത്തിന് കളമൊരുക്കിയത് ആയിരത്തി പന്ത്ര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ ഫ്രാൻസിന്റെ റഷ്യൻ ആക്രമണമായിരുന്നു എന്നാൽ നെപ്പോളിയന്റെ പൂർണ്ണമായ പരാജയം ഉള്ള കാരണമായ യുദ്ധം എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന വാട്ടർലു യുദ്ധമാണ് വാട്ടർലു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ബെൽജിയം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സേനാ നായകൻ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് വെല്ലിംഗ്ടൺ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആർത്തർ വെല്ലസ്ലിയാണ് നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുന്നത് നെപ്പോളിയനെ ആദ്യം നാടുകടത്തിയ ദിവസൻ എൽബയിലേക്കാണ് എൽബയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കുറച്ച് സൈന്യത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പാരീസിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെട്ട ലൂയി പതിനെട്ടാമൻ അന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലൂയി പതിനെട്ടാമൻ അധികാരം ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് നടന്ന വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിൽ പൂർണ്ണ പരാജയം നെപ്പോളിയൻ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് നെപ്പോളിയന്റെ നാട് കടന്നാണ് സെൻഹ് ഹെലേന ദ്വീപിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഫ്രാൻസിനെ ആധുനീകരിച്ച ഈ ഭരണാധികാരി ഉദര സംബന്ധമായ രോഗ നിമിത്തം അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ ആഴ്സനിക് വിഷബാധയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണ കാരണമെന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാഠഭാഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിൽക്കാൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്തൊക്കെ സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിയത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പ്രചോദനം നൽകി അത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണ രീതി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടു കൂടിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തിന് അത് രൂപം നൽകി ഇനി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അത് ഭീഷണിയായി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രചരണം ദേശീയതയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം മനുഷ്യരാശിക്ക് അത് നൽകി ഭരണകൂടം ഇത്ര കണ്ട് അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണോ അത്ര കണ്ട് നിയമങ്ങളുടെയും വിപ്ലവങ്ങളുടെയും എണ്ണവും കൂടുന്നു എന്ന് ടാസിറ്റസ് എന്ന ചിന്തകന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഇനിയുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം